De corruptie staan de lijst. Nieuwe DC beëden. En werken aan een carnaval. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten Jeugdjournaal. Ieder jaar wordt er een lijst gemaakt van de corruptie in alle landen in de wereld. Deze lijst wordt de corruptieindex genoemd. Suriname is in 2018 vier plekken gestegen. Hoe is dat gekomen? De lijst is op volgorde van weinig corrupt naar heel erg corrupt. De nummer 1 is van afgelopen jaar Denemarken. Somalië is het meest corrupt, met een plaats op nummer 180. Het is belangrijk omdat um, je sowieso als land weet um, waar je dan staat, um, hoe men internationaal kijkt naar je beleid, wat men ook van je verwacht dat je zou moeten doen om ervoor te zorgen dat je als land um, een corruptievrij beleid moet voeren, uh, maar meer nog dat je ook betrouwbaar overkomt als land. Je kan het zien als een soort meetmoment, hoe landen uh, zich gedragen ten opzichte van corruptie. En wel, welke maatregelen worden getroffen. En daarin ga je dus zien welke, welke uh, goede stappen je als land maakt in deze of neemt in deze. Vorig jaar stond Suriname nog op plek 77. Maar het is moeilijk te zeggen of wij het echt beter hebben gedaan. Of dat andere landen het nog slechter zijn gaan doen. Ik vind het toch wel nog erg dat het land zo corrupt is. Want de meeste mensen leiden eraan. We zijn in zo'n klein land dat het zo corrupt zijn, is best wel erg. En iets van, um, we zijn hoger op de lijst gekomen, dus minder corrupt. Nou, misschien zijn we niet minder, want er zijn zoveel factoren die bepalen hoe de lijst in elkaar zit. Laat zeggen, misschien zijn wij even corrupt gebleven, maar andere landen hebben het slechter gedaan, waardoor wij misschien hoger in de lijst zijn gegaan. Suriname moet de 73ste plek delen met Marokko, Tunesië en Zuid-Afrika. Landen als Saudi-Arabië, plek 58, en Oman, plek 53, staan een stuk beter geclasseerd. Dus je kunt je afvragen of we trots moeten zijn op deze stijging. Uh, het wordt bepaald naar uh, van heel goed naar super, super slecht. Dus er zijn landen die het super, super slecht doen. Maar dat wil niet zeggen dat wij moeten kijken naar die landen die het super, super slecht doen. En dan moet je zeggen van oké, okay, wij doen het het minst slecht. Nee, je moet juist kijken naar de landen die het heel goed doen. En dan moet je streven om de nummer 1, nummer 2 positie. En als we in 2004 nummer 42 waren, dat we zeggen we waren... Vrij um, positief in die zin van het ging beter. Maar nu na 73, dat betekent dat we absoluut niet blij hoeven te zijn. Ik zou zelf een vergelijking willen maken met onze buurland Guyana. Ik ben vaker op dienstreis daar geweest en ik heb een paar dingen daar gezien waarvan ik zeg, Suriname is wat dat betreft, zijn we een voorbeeld als land. Waarom Suriname niet hoger staat op de index is voor sommigen een raadsel en voor anderen heel duidelijk. Je ziet nog dat er ook drugs gaande is, gaande is in het land. Dat het nog uh, doorkomt via douane en zo. Dus je ziet dat er nog bepaalde blikken corruptie is waar mensen misschien door geld of zo het kan, kunnen binnenbrengen. In 2019 wordt er opnieuw een corruptieindex opgesteld en laten wij duimen dat Suriname weer een paar plekken zal klimmen. Bangkok heeft vieze lucht en nieuwe DC geïnstalleerd. Deze berichten vandaag in ons kort nieuwsblok. Erik Grode is vandaag geïnstalleerd als districtscommissaris van Paramaribo Zuidwest. Hij neemt over van Remy Polak. De beëdiging van Grode had al plaatsgevonden en vandaag werd hij geïnstalleerd. Dat ziet er zo uit. Ons land telt een aantal districtscommissarissen, DC's. Zij hebben elk de leiding over een district of een deel van een district. Waarvoor is een DC precies? Belangrijk is dat de districtscommissaris de verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat het district waar, of het resort waarin hij gaat functioneren, dat hij daar de leiding over heeft en ervoor moet zorg dragen dat de verantwoordelijkheden van de regering daar op, een juiste, op de juiste wijze worden uitgevoerd. Deze Grode, die in zijn toespraak een beetje over zijn leven vertelde, zegt dat zijn ouders erg trots op hem zouden zijn. Zijn vader heeft hij al op zeven jarige leeftijd, zeven jarige leeftijd verloren en zijn moeder op achtjarige leeftijd. Wij moesten zelf door het leven. Staat u mij toe dat ik deze dag uh, 
dat ik deze dag ook graag aan mijn ouders. Hij eindigde zijn speech met... In het leven willen we soms dingen snel zien gaan. Maar je moet weten, niet alles gaat zoals we dat willen. Belangrijk is dat terwijl we wachten, we moeten blijven werken. En je kunt op me rekenen. Yes, I will do the job. De lucht boven Bangkok, de hoofdstad van Thailand, is al een hele poos vies en ongezond. Maar het is nu zo gevaarlijk geworden voor de gezondheid van de mensen dat de regering de beslissing heeft genomen in totaal 437 scholen en tal van kantoren te sluiten. Drones en brandweerauto's spuiten water in de lucht in de hoop dat de luchtvervuiling daardoor vermindert. Apparaten en filters voor airco's om lucht in huizen te zuiveren zijn zo goed als uitverkocht. En een ieder die op straat is, draagt mondkapjes die de kleinste vuildeeltjes opvangen. Binnenblijven helpt niet echt, omdat veel personen wonen in huizen die je niet goed kunt afsluiten, dus komt de vieze lucht gewoon binnen. Dat geldt ook voor veel kantoren. De vuile lucht boven Bangkok komt voor een groot deel door een uitstoot van uitlaatgassen door auto's. Maar ook rook van fabrieken leveren een belangrijke bijdrage aan de vervuiling. De regering overweegt nu om maatregelen te nemen om minder auto's toe te laten in bepaalde delen in de stad. Jair is 11 jaar oud en hij heeft een hele belangrijke rol in de groep die optreedt tijdens het carnaval in zijn geboorteplaats Chimalhuacan in Mexico. Het carnaval zelf is erg populair. El carnaval de Chimalhuacán es una tradición eh, cultural de aquí, de este municipio, que toda, todos los años la esperamos con júbilo a principios del año. A mí me gusta participar porque es un, una tradición que ya viene de años y aparte porque también me gusta bailar. Nosotros iniciamos desde un desfile. Este desfile se lleva a cabo de todas las comparsas, desde el municipio de San Lorenzo, Sochiaca de allá, hasta lo que es acá Cabecera Municipal. Pues una comparsa es un grupo integrado por, puede ser por niños o por adultos, que hacen referencia a los españoles. O sea, los españoles llegaron y dijeron, ustedes van a bailar esto, le hacemos máscaras, se van a poner esto y el otro, y, y empezaron a bordar trajes. Pss, aquí, pss, usa las botas, el pantalón, y no se ocupa cinturón, se ocupa ceñidor, se ocupa los guantes de cuero, pero como no me quedan yo uso esto, es que la mascada y el sombrero. Cada quien puede diseñar su máscara, por ejemplo, las barbas pueden ser azules, rojas, negras, igualmente si le quieres de calavera, humana, hay demasiados aspectos. Pues yo participo en la comparsa San Pedro Junior y pues a mí me gusta mucho porque es una tradición que viene de hace muchos años. Yo participo en el carnaval porque lo llevo de sangre y aquí lo venimos practicando desde mis, mis bisabuelitos. A mí lo que más me gusta es pues, bailar porque, no sé, es un, es un sentimiento. Un pueblo no es un pueblo si no tiene tradiciones. Porque es una tradición que ya viene de años, pues sí, sí estaría bien seguir y pasarlo a los hijos o así. Cada pueblo tiene su tradición y que las tradiciones de México son muy bonitas. De 10 minuten 
Je zijn om. Bedankt voor het kijken. Sribi Shwiti, Tetamara. Doei doei. Thank <laughs> you.